வணக்கம் நேர்களே தொடர்ந்து நம்ம வந்து பெற்றோர்களாக செய்யக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் அதில் வந்து சில்ட்ரனுக்கு எப்படி பாதிப்பு இருக்குது எப்படி நம்மளுக்குள்ளே கொண்டு வர மாற்றங்கள் சில்ட்ரனை லாங் டேர்ம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்ருக்கோம் பல விஷயங்கள் நம்ம பேசியிருக்கோம் இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிற ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் செட் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெற்றோர்களாக யாராக இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பெற்றோர்கள் ஆக்சுவலாக நார்மலே கிடையாது ஸோ எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களுக்கு ஏஜ் அவங்க வந்து பிசிக்கலா ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம வந்து கொடுக்கறது உதாரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து சீக்கிரமா எழுதிடணும் சீக்கிரமா படிச்சிடணும் அப்படின்ற லெவலுக்கு நம்ம வந்து நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் நம்ம வந்து செட் பண்றோம் இங்கதான் நம்ம இங்க ப்ராப்ளம்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சில்ட்ரனுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக உடல் ரீதியாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடினஸ் இருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க ஆசை ஆசைப்படுவாங்க டக்குன்னு ஒரு பேனாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எழுதுகிற மாதிரி ஆக்டிங் கொடுப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு அவங்க ரெடியாக அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையில் அது கிடையாது ஏன்னா சில்ட்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களோட ரெடினஸ் தெரியாது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட எதிர்பார்ப்புகளை வந்து அந்த ரெடினஸ் இல்லாத போது அவங்கள வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது சைல்டு வந்து அவாய்டன்ஸ் இல்லைன்னா பிடிவாதம் அதாவது அந்த ஒர்க்கை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்பாங்க அதே சமயத்தில் பிடிவாதம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எனக்கு இது சரி வரல எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த கிளாஸுக்கு அனுப்பும்போதே வந்து தூங்குற மாதிரிலாம் ஆக்டிங் பண்ணுறது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிளாஸுக்கு போகக்கூடிய அந்த பொருளை வந்து உடைச்சிடுறது இப்போ ஒரு டாய்ஸே அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லை ஒரு அபேக்கஸ் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா அந்த அபேக்கஸை வந்து வேணும்னு தொலைச்சிடுறது பிரேக் பண்ணிடுறது இந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் செட் ஆகலாம் ரெடினஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து பிரெயின் மூளை அளவில் வந்து ஒரு சில நரம்பி எண்கள் வந்து சரியானபடி செட் ஆகிருந்தாலும் ஒரு சில செயல்கள் அவங்களால வந்து செய்ய முடியும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் அவங்களால வந்து அந்த திறமையை வந்து வளர்த்திக்க முடியாது திறமையை வளர்த்துறதுக்கு பதில் நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிப்பாங்க உதாரணம் புரிதலோடு <laughs> புரிதலோடு அவங்க வந்து படிக்கல ஆனால் நெற்று பண்ணதை வச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி செய்யறது வந்து எங்கே டேஞ்சரஸ் ஆகும் அப்படின்னா சைல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தசைகளை யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ண தெரியும் ஆனால் பட்டன் போட தெரியாது இல்லைன்னா அவங்கள வந்து சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ண முடியாது இந்த ஸ்பிளிண்டர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து சைல்டு ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னால் அவங்கள வந்து உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை செய்யறதுக்கு ரெடியாக இல்லாத போது நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது இதுக்கு தான் ஒரு <laughs> உண்மையில் செஸ்ஸை நல்லா செய்யக்கூடியது வந்து ஒரு லெவன் டு டுவெல் இயர்ஸுக்கு மேலே தான் அவங்களால பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னா அவங்க வந்து பேசிக்காக இந்த மூவ்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்கள வந்து காம்படிஷன் லெவலுக்கு போகிறோம் கோச்சை வச்சு இது பார் இப்படி பண்ணியிருக்கணும் இது இப்படி பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லி அவங்கள வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறோம் இதே வந்து மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு கூட இருக்கலாம் இப்போ ஒரு டென்னிஸ் கிளாஸுக்கு அனுப்புறது ஷட்டில் கிளாஸுக்கு அனுப்புறது சைல்டுக்கு வந்து நேச்சுரலாக ஃபிசிக்கல் ரெடினஸ் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் உடல் ரீதியாக அவங்க ரெடியாக இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது அந்த சைல்டுக்கு வந்து தவறான மசில்ஸ் டெவலப் ஆகிறது உடல் ரீதியான பிரச்சனை ரெண்டாவது மன ரீதியாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த மன அழுத்தம் ரொம்ப இருக்கிறதுனால ஒரு வெறுப்புலேயே கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் எஸ்கேப் லேர்னிங் இல்லைன்னா அவங்க வந்து ஃபால்ட்டி பேட்டர்ன்ஸில் அதை வந்து லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க பெற்றோர்களாக எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலுமே வாட்ச் த லேர்னர் சைல்டு நேச்சுரலாக எந்த விஷயங்களில் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்கன்றது பாருங்கள்
எல்லா குழந்தைக்கும் வரைய பிடிக்கும் எல்லா குழந்தைக்கும் மியூசிக் பிடிக்கும் ஆனால் அது பிடிக்கும்ன்றதுனால அவங்க வந்து அதை கிளாஸில் போட்டு நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது என்றைக்குமே நினச்சக்கூடாது உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை வந்து பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க சைல்டு வந்து எந்த விஷயத்தை வந்து விருப்பப்பட்டு செய்கிறாங்களோ அந்த விஷயத்தை வந்து அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம் ரெடியாக இருக்கும்போது அவங்க நேச்சுரலாக செய்வாங்க அந்த விஷயத்துக்கு அவங்க ரெடியாக இல்லாத போது அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ரெடினஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடுவாங்க கொஞ்சம் அது கஷ்டமா இருந்தா கூட இல்ல டேடி என்னால செய்ய முடியும் இல்லம்மா நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்ற லெவலுக்கு போவாங்க ரெடினஸ் இல்லாத போது இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னை வந்து மிஸ் டெய்லி திட்டிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிற லெவல்ல அதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்களே வெளியே மிஸ் திட்டுறது ஏன் அப்படின்னா நான் ரெடியா இல்லாதனால அப்படின்றது அவங்களுக்குமே புரியாது இது லாங் டேர்ம்ல எப்படி செட் ஆகும் அப்படின்னா சைல்டு வந்து எல்லாமே லைஃப்ல கஷ்டம் அதனால எதுக்குமே முயற்சி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இது நெகட்டிவா போயிடும் இல்லைன்னா தப்பா அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணுவாங்க நிறைய டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் ரொம்ப அழியாக கொடுக்கும்போது சைல்டோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் இப்படி எழுதுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து வேறு தசைகள் மூலமாக அதை வந்து பயம் கையை வந்து பயன்படுத்துறது ரெடி பண்ணுவாங்க இல்லைனா ரீடிங்க்கு ரெடியாக இல்லாத போது நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஷட்டில் அந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கு ரெடியாக இல்லைன்னா அந்த கிளாஸுக்கு முன்னால் கால் வலிக்குது எனக்கு இன்னைக்கு காலில் வந்து சுழுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி எஸ்கேப் பண்ணுறது கூட அவங்களுக்கு வந்து ஹேபிட்ஸ் இருக்கலாம் லாங் டேர்மில் பெற்றோர்களாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்னஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்னஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து இமோஷ்னலான முடிவுகள் எடுக்கலை உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து சர்ட்டன் ஃபிசிக்கல் ஸ்கில்ஸும் இருக்கணும் உடல் ரீதியான ஸ்கில்ஸும் இருக்கணும் மன ரீதியாக அதை வந்து சரியானபடி செயல்படுத்துறதுக்கு சில நிரம்பியன்கள் டெவலப் ஆகிருக்கணும் இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகும்போது தான் ஒரு சைல்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து லாங் டேர்மில் செட் ஆகும் இது வந்து நம்மளோட எதிர்பார்ப்புக்கு இல்லைங்க மற்றதெல்லாம் நல்லா செய்கிறான் இதையும் செஞ்சிருவான் அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட எதிர்பார்ப்பை தான் அங்கே வந்து மீட் பண்ண பார்க்குறோமே வழியே சைல்டோட நீட்ஸும் சைல்டோட ரெடினஸும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை லாங் டேர்மில் இது வந்து ரொம்ப பாதிப்பு கொடுக்கும் அவங்களால வந்து சுய மதிப்பு வந்து குறைச்சிக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு காமன் ரீசனாக இருக்குது நிறைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸும் இதை பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம இன்னும் ஏர்லியராக ரைட் பண்ண வைக்கிறோம் உண்மையில் கேட்டிங் அப்படின்னா சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு சைல்டு வந்து ரீடிங் ரெடினஸ் ரைட்டிங் ரெடினஸ் செவன் இயர்ஸில் தான் அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்லேயே நம்ம வந்து அது ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் இது கான்ட்ரவர்ஷியலான டாப்பிக்னு எனக்கு தெரிஞ்சுமே நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த சைல்டு வந்து ஆசைப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணும்போது முழுமையாக அதை வந்து உள்வாங்கி லேர்ன் பண்ணுவாங்க இல்லைனா எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகுவாங்களே விடிய லைஃபுக்கு அவங்க வந்து ரெடி ஆகிறது ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஸோ லாங் டேர்மில் பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி டீச்சர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஏஜுக்கு உண்டான மன ரீதியான உடல் ரீதியான டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்கில்ஸ் அவங்களுக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுங்க டேலண்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கொடுங்க இதுதான் ஹெல்த்தியான ப்ராக்டிஸ் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்